，太空中，到处都漂浮着密密麻麻的战机残骸，在优鹏号的视野范围内，再无任何一架完整的赛斯文明战机。已将目标行星纳入射程，主炮充能完毕。等等，先不着急开火，辅助系统，消耗 E 单位高级能量结晶，开启进阶功能，原点获取翻倍。眼下。优鹏号的原点缺口实在不小，只能用最后一单位高级能量结晶开启进阶功能了。看来以后还要继续提升这项进阶功能。目前是翻倍，继续提升也就是三倍、四倍，甚至十倍。优鹏号，开启灵性探测。切，只有两件绿色品质的木块。算了，不要再拖时间了。超新星爆射炮继续锁定，发射。随着王栋一声令下，优鹏号的主炮轰然开火，朝着前方的金属星球喷出一道金色光焰。赛斯文明的金属星球根本无力抵挡，毁天灭地的炮击下，整个星球都被贯穿，表层沦为一片岩浆。幸存下来的赛斯机械生命体在熔浆中无力的挣扎。原点加四万七千七百三十二。还没等整个星球破碎，优鹏号又是毫不留情的一击，狠狠砸在残破的星球上，整个球体都被加热，化成火海，向宇宙喷洒出赤红的铁水。原点加二万零七百五十，只是两炮，就差不多结束了这颗星球的生命。无论是生命体还是其他物质，绝大部分都已经气化。现有原点。六万八千八百八十一，两炮就实现报复，这是多少火种战舰一辈子都不可能见到的数字。<笑>不行，我还是得谨慎一些。优鹏号，开启蜃楼系统，藏到附近的陨石带。在实现大丰收之后，王栋也觉得自己太过张扬，赶紧让优鹏号先躲起来，免得被对方的支援舰队偷袭。已经两个多小时了，都还没有等到敌方的支援舰队，总不会不来了吧？等等，来了！就在王栋思索着是否撤离之时，一道幽蓝色的光芒在太空中出现，笼罩着残破的赛斯文明表面，之后缓缓展开一个巨大的光幕洞口。这是某种跃迁技术的组成部分。看来，在地下足够深处的地方，赛斯文明还有基地存在。光幕洞口在展开后不久，一艘舰身长度超过五千米的赛斯文明战舰缓缓驶出，同时释放出大量密集的光点，朝着四周飞去。侦察舰吗？一来就释放出数万个小型侦察器，还好蜃楼系统的隐匿特性足够强，要不幽鹏号还真逃不过这种侦察手段。而在这艘巨舰之后，光幕不断扩张，大量赛斯文明母舰迅速跃迁抵达。赛斯文明竟然还有这种短程跃迁技术，对一个三级星际文明而言，倒是殊不为意。一直到最后一艘赛斯文明母舰驶出，蓝色光幕才化作光粒消散，密密麻麻的母舰挤满了金属星球附近的空域。竟然来了近三千艘母舰。根据巡天雷达的探测结果，赛斯文明的母舰没有搭载能量护盾发生器。也对，能量护盾技术是四级星际文明才有的标志之一。母舰的外部装甲相当厚重，其材质也很坚固。赛斯文明作为金属生命，在合金演练上有着其他文明很难媲美的先天优势。这种装甲在面对动能类武器时，具有很好的抵御效果。面对光束类武器，厚重的装甲层也能起到多次承上的作用，是一块硬骨头。哎，只能等到战场时间快结束时，以黑洞巡游者高达九千点的耐角度与一百点每秒的超快护盾再生速度试一试了。每一艘赛斯文明母舰内，一般都承载有至少十万的赛斯文明成员，光是其内承载赛斯文明成员，就能够为优鹏号提供四十单位的原点，三千艘母舰。这得是多少原点呢？哼，就剩最后三十分钟了
，再不打，对方有可能出现其他增援。嗯，拼一把！超新星爆射炮发射！隐匿状态的幽鹏号悍然现身，以一箭之力，主动朝着远处的赛斯文明母舰舰队开火。耀眼的光芒从舰队中间炸开，一击就摧毁了大片战舰。原点加一千两百三十三。陡然遭遇袭击，赛斯文明的母舰纷纷反击，密集的炮火笼罩着幽鹏号现身的方位坐标。舰首部位中弹，护盾耐久度下降百分之零点三，百分之零点三五。终于锁定我的位置了吗？不过，这种程度的攻击对幽鹏号可不起作用。有黑洞巡游者在，这点伤害根本无法破防，随时都能恢复到最佳状态。双方交战片刻，赛斯文明也终于反应过来了。面对这艘战舰，根本打不死。这艘神秘战舰，绝非我们可以对抗的存在。联系母星，向伟大的赛博坦文明求援。剩余战舰，赶紧改变阵型，分头逃窜。伟大的赛博坦文明，您最忠实的下属文明，正在遭受不明高等文明战舰的袭击。空域坐标：三七六二五五二八九幺七八。卑微的祈求您的援手，赛斯文明，敬上。这么密的阵型，想逃？赛斯文明母舰试图撤离战场，但幽鹏号的速度远远凌驾在他们之上，毫不费力地追上来。主炮爆射之下，最后的舰队被炽热的光芒吞噬一空。原点加八万零六百二十三，原点加三万八千七百五十七。赛斯文明，到此为止了。